¿Quieres poner en práctica todo lo que aprendes con un profesor nativo? italki tiene miles de profesores profesionales que te pueden ayudar. Y si eres amigo nuestro, vas a recibir 10 dólares de crédito con la compra de tu primera clase. Más información abajo. Still? Already? Yet? What's the difference? Let's find out! So, already. Utilizamos already cuando hablamos de situaciones que han ocurrido antes de lo que esperábamos. Y bueno, en español, already es ya. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ¿quieres ir a ver esa película esta noche? Y ya lo has visto. Entonces no quieres ir. ¿Cómo dirías? Ya lo he visto. So I would say, I've already seen that film. Yes, I've already seen that film. Ya lo he visto. Se usa en frases afirmativas. ¿Y cuando utilizamos yet? Utilizamos yet cuando hablamos de una situación que sabemos que va a ocurrir, pero no ha ocurrido todavía. Entonces, yet significa todavía y se usa en frases negativas. Por ejemplo, no he recibido los resultados de mi examen todavía. ¿Cómo lo dirías, Isabel? I haven't received the results of my exam yet. I haven't received my results yet. También puedes usar yet en una pregunta negativa en los casos que estás sorprendido. Por ejemplo, ¿no has recibido tus resultados todavía? ¿Cómo lo traducirías, Isabel? Haven't you got the results yet? Haven't you got your results yet? Really? Haven't you received your results yet? ¿Vale? Y también yet puede significar ya en una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿Hemos llegado ya? ¿O ya hemos llegado? ¿Cómo lo preguntarías, Isabel? ¿Have we arrived yet? ¿Have we arrived yet? ¿Are we there yet? ¿Are we, are we there yet? Yeah. Ok, that's okay. easy. That's yeah. very clear. Y una cosa muy importante es que yet siempre va al final de la frase. ¿Cuál es la excepción cuando significa pero? Se puede usar como but, pero es un poco más formal. La película era muy buena, pero un poco corta. Mm -hmm. The film was good, yet a bit short. Ya, yeah. siempre recuerda que si es todavía o ya, siempre al final de la frase. Ok, y usamos still cuando hablamos de una situación que todavía no ha acabado. En frases positivas, negativas y preguntas. Por ejemplo, ella todavía está esperando los resultados de su examen, uh -huh. ¿cómo lo dirías? So she's still waiting for her exam results. O, por ejemplo, todavía no he visto esa película. I still haven't seen that film. También podrías decir, I haven't seen that film yet. Es igual, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, uh, ¿todavía estás enfadado conmigo? ¿Cómo lo dirías? <laughs> Are you still angry with me? Mm -hmm. Are you still angry with me? Y la respuesta podría ser Sí, todavía estoy enfadado. ¿Cómo lo dirías? Yes, I'm still angry with you. Yes, I'm still angry. Si quieres decir No, ya no estoy enfadado. This is a trick question. Pero en este caso no se puede usar yet. No, en este caso dirías so I'm not angry anymore. I'm not angry anymore. Esa es una palabra bonus. <laughs> yeah. Anymore significa que algo ha es acabado. Es una situación que ya ha acabado. Sí. También still puede significar aún así, para cosas que no esperas. Por ejemplo, él estaba enfermo, pero aún así fue a trabajar. ¿En inglés cómo lo dirías? Yeah, so you say, he was ill, but he still went to work. He was ill, but he still mm. went to work. Oh, yeah. he broke a leg, but he still walked around. Wow. No tenía dientes, pero aún así sonría mucho. He didn't have teeth, but he still smiled a lot. Ok. Muy bien, entonces vamos a practicar un poco, ¿no? Tengo la cabeza como un bombo. A ver, a ver si nos queda claro, ¿ok? Yo le voy a dar una frase a Philip y entre todos vamos a intentar ver qué utilizaríamos. Still, yet or already. 
Ok, Philip. Ella todavía no entiende las reglas. Look, it's very simple, ok? I've told you a hundred times. Can I watch the video again? No! She still doesn't understand the rules. I've told her a hundred times. She still doesn't understand the rules. Ok, ya estoy casada. Hey, how you doing? Where are you from? Sorry, I'm already married, so don't waste your time with me, ok? Ok. Y Phil, ¿cómo dirías? No quiero niños todavía. In English? I don't want kids yet. I don't want children yet. I don't want children yet. <laughs> Not yet. Todavía no tengo una hipoteca. Hipoteca is mortgage. So you say, I still don't have a mortgage or I don't have a mortgage yet. A mortgage. Mortgage. Eso es difícil, eh? A mortgage. Okay. Ay, gracias por el regalo, pero ya he leído este libro. Happy birthday, Isabel. There you oh, go. Oh, thank you so much. Present oh, a new book. Me. Oh, but I've already read this book twice. ¿Cómo dirías? Todavía vivo con mis padres porque aún no he encontrado trabajo. En inglés dirías, I still live with my parents because I haven't found a job yet. Or because I still haven't found a job. So that's everything for today. Thank you for watching this video. We hope it helped you. And don't forget to subscribe, turn on notifications, leave us your comments, give us a like, share it with your friends. <laughs> and see you all next Thursday. See bye you. Bye. bye. ¿Has sacado buena noticia en tu examen? Buena nota. I don't understand it yet. You still, I, you still don't understand. That one was correct.